ഐഡിയസ് ഐ എം ഷെഫീഖ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് എസ് ത്രീ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് കോഡ് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൈഡ് വൈഡ് റേഞ്ചുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെയും തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് തേർഡ് സെമ്മിൽ തരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടൻസുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് മൊഡ്യൂളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും വരുന്ന പോലെ തന്നെ വരുന്നത് ആ നാല് മൊഡ്യൂളുകളിലും പഠിക്കേണ്ടതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ മെഷറിങ് ഡിവൈസസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് മാനോമീറ്റർ പോലെയുള്ള പ്രഷർ മെഷറിങ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ നോൺ യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ അതേപോലെ ലാമിനാർ സ്ട്രീം ലൈൻ ലാമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ ഈ ഫ്ലോസ് കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ബെർണോലിസ് തിയർ ബെർണോലിസ് തിയറത്തെ പറ്റിയിട്ട് എവിടെ കാണുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെർണോലിസ് തിയറത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഹൈഡ്രോളിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് മെക്കാനിക്കൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സിനെ സ്റ്റീം ബോയിലർ സ്റ്റീം ബോയിലറിന് ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലർ വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർ പോലെയുള്ള ബോയിലേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി എഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളാണ് എഞ്ചിൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിനുകളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ടർബൈൻസ് വാട്ടർ ടർബൈനുകൾ ടർബൈനുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ തേർഡും ഫോറും മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ തിയറിറ്റിക്കലാണ് മാക്സിമം തിയറിറ്റിക്കലാണ് നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടാവും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷന് നമുക്ക് പോയിൻ്റായി പഠിക്കേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോന് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ബാക്കി ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വര